222 kerusi parlimen untuk dipertandingkan 5 lebih 500 kerusi di peringkat Dewan Undangan Negeri untuk direbut bakal pada pilihan raya umum yang akan datang ini tapi yang lebih penting bagaimana undi-undi mereka yang bakal memilih calon-calon ke Dewan Undangan Negeri dan juga parlimen yang diperhatikan dan juga dinantikan sekarang dalam aspek itu kita bercerita mengenai golongan B40 untuk malam ini bagaimana isu-isu ekonomi akan mempengaruhi pemilihan mereka akan menentukan bagaimana mereka membuat pilihan untuk pilihan raya umum akan datang dan kalau dapat diberikan overview ataupun sedikit data mengenai golongan B40 ini kalau dalam konteks kita Malaysia sekitar 11.7 juta daripada rakyat Malaysia adalah terdiri daripada mereka yang berpendapatan bawah RM3,000 di mana purata daripadanya berpendapatan sekitar RM1,800 dalam satu isi rumah 51% daripada golongan B40 terdiri daripada mereka yang tinggal di bandar di mana baki 48% berada di luar bandar dan 65% golongan B40 terdiri daripada mereka yang menetap di enam buah negeri iaitu di Johor, Kedah, Perak, Sabah, Sarawak dan juga Selangor dan 73% daripadanya terdiri daripada golongan Bumi Putra. Bagaimanakah mereka ini mahu didampingi untuk undi mereka diraih untuk pilihan raya umum yang akan datang? Itu perbincangan saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Madeleine Burma, Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kemasaan Malaysia. Terima kasih Prof. Sekali lagi bersama kita dalam agenda awani Malaysia memilih pada malam ini. Menangani isu dan juga memenangi hati B40 ini itu yang paling banyak dilakukan dalam manifesto-manifesto parti baik dari Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Isu-isu seperti uh, BRIM contohnya, menangani kos sehari hidup, menawarkan tawaran harga rumah mampu milik dan juga menawarkan tawaran pekerjaan. Itu cukup dominan dalam manifesto parti-parti yang bertanding. Dalam konteks itu, bagaimana kita memandang bahawa inilah realitinya untuk menangani hati B40 tapi dalam masa yang sama tidak disampingkan dan tidak mengambil juga uh, mengambil uh, mengambil mudah permintaan-permintaan mereka yang niche ataupun yang lebih mikro. Prof, bagaimana kita melihatnya? Okey, terima kasih ya uh, kerana menjemput saya untuk membicarakan perkara yang amat dekat dengan hati hmm. saya. Itu kalau dulu saya uh, memang kajian saya lebih kepada kemiskinan hmm. ya. Uh, tapi sekarang di Malaysia kita sudah kurang menggunakan uh, konsep kemiskinan hmm. ini uh, sebab sekarang kita menggunakan kategori ya, hmm. kelas-kelas kita menggunakan B40 ataupun uh, 40% ke bawah, hmm. M40 iaitu uh, pertengahan ya, uh, yang ke bawah, hmm. uh, yang T20 tu kita jarang bincang lah kan hmm. mereka boleh menguruskan diri sendiri ya. Tadi saya mendengar data yang disebut tadi ya berkaitan dengan B40 ni. Apa sebenarnya yang mereka nakkan ya? Uh, kalau kalau kita lihat ya dari segi uh, saya kami tidak adalah satu uh, menanyakan soalan hmm. terus kepada mereka apa ya you all nak. Ah okey. Apa yang kita dah lakukan kalau kita melihat persekitaran kehidupan mereka, pendapatan mereka dan juga bagaimana survival mereka, uh, mereka ini uh, yang saya katakan memang golongan yang 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 perlu dibantu ya, eh, perlu hmm. dibantu ya. Eh. Uh, tapi bukan hanya dengan memberi handout mm. uh, dalam bentuk brim tu mm. ada memang kalau yang yang terbawah tu saya tidak uh, mengatakan itu tidak boleh tapi bagi saya yang bawah tu memang layak menerima mm. tapi nanti kita bincang yang pertengahan tu bagi saya dia lebih ben- dalam bentuk lain mm. okey uh, balik kepada jawapan B40 tadi B40 ni juga kita kena lihat mereka di mana sebenarnya mm. tadi disebut negeri mm. tapi kalau kita lihat di negeri-negeri yang disebut saya terkejut Selangor termasuk kita dengar Selangor termasuk Sabah Sarawak, Sarawak tu jangan ceritalah mm. itu saya sangat suka nanti cerita. Nah, bila kita uh, slice atau kita uh, pecahkan. apa uh, pecahkan lagi sebenarnya di negeri-negeri itu kita juga melihat dia dari segi gender. Mm-hmm. Ah, ha? ada segi mananya lelaki wanita uh, isi rumah yang diketuai oleh lelaki mm. atau wanita yang lebih tinggi yang ramai dalam mm. B40. Satu lagi dalam kategorinya ialah di di tempat di mana? Bandar, luar bandar, bandar. dan kalau bandar ah ha, okey, pendalaman kalau Sabah Sarawak dan kalau di bandar tu di mana? Mm. Jadi dalam kita membicarakan kita tidak boleh hanya melihat pada kelompok yang besar saja. Kita perlu juga membuat uh, uh, kita kata slice the the the, the data. Uh, dan kalau kita lihat uh, UNICEF punya data lagi menunjukkan kanak-kanak lagi mudah untuk di, uh, untuk yang terkesan dia bukan aja apa kata orang B40 dia dalam keluarga yang miskin dan juga B40 juga menghadapi okey rakan saya mungkin sudah bersedia Syafiqan Johari untuk memberikan sedikit uh, gambaran dan juga data-data terkini mengenai golongan B40 ini dan katanya lebih spesifik kepada Sabah dan juga Sarawak oh, Syafiqan ya. Johari kalau sudah bersedia teruskan bersama dengan anda baik terima kasih terima kasih Zul 
uh, dengan kerjasama melalui rakan kita di Universiti, di Universiti Melaya, panel penyelidik Universiti Melaya, kita berjaya menghasilkan antara lain bacaan sentimen di lapangan ataupun kawasan-kawasan tertentu secara keseluruhannya. Bacaan sentimen kita melibatkan 12 kawasan utama uh, termasuk di Sabah dan Sarawak itu di Penampang, Sempurna, Bandar Kuching dan juga Petrajaya juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia dari Pematang Bau sampailah ke Gelang Patah, Pasir Gudang, Sepang dan bacaan-bacaan ini kita gunakan untuk memahami apa yang rakyat Malaysia secara keseluruhannya mahukan. Kalau kita lihat ya mengenai ekor sehari hidup tentunya golongan B40 paling tertekan. Kalau kita lihat ya di seluruh keseluruhan Malaysia ini 70 79% rakyat Malaysia menyatakan bahawa kos sehari hidup ketika ini amat membebankan mereka. Sementara 15, hanya 15% sahaja yang uh, mengatakan sebaliknya, yang mengatakan bahawa kos sehari hidup ini tidak mencecaskan uh, kehidupan mereka. Ini pula secara keseluruhannya uh, purata di 12 kawasan yang menjadi tumpuan kajian Universiti Melaya iaitu uh, isu-isu yang menjadi kepentingan ataupun uh, isu-isu yang menjadi kebimbangan mereka tentunya sekali isu gaji, jenayah uh, dan keselamatan, integriti, kenaikan harga barang, pendidikan. Jadi isu yang melibatkan kos sehari hidup ada dua di sini. Pertama, isu paling kritikal iaitu isu gaji, peluang pekerjaan dan pengangguran. Dan isu keempat, isu kenaikan harga barang dan juga kos sehari hidup. Tapi ini bukan tertumpu uh, di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak sahaja tapi lebih menyeluruh di seluruh Malaysia. Hari ini, kali ini pula adalah kawasan-kawasan yang fokus di Sabah terutamanya di Penampang. Kalau kita lihat ya di Penampang, isu yang paling uh, hangat atau isu yang paling mereka risaukan ialah isu jenayah dan keselamatan, isu pendidikan dan ketiga isu gaji, peluang pekerjaan dan juga pengangguran. Di Penampang, kajian ini melibatkan ya uh, sekitar uh, 150 uh, responden yang berpendapatan kurang RM1,000 hingga RM2,000 itu di penampang bagaimana pula dengan kawasan-kawasan yang lain di Sepona umpamanya responden sekitar 150 orang juga tetapi bezanya ialah penduduk yang ataupun responden yang kita dapat dapati di sini adalah mereka yang bergaji majoriti adalah bergaji RM1,000 ke bawah mereka paling risaukan atau mereka paling uh, bimbangkan isu-isu melibatkan uh, pekerjaan dan juga peluang uh, pekerjaan dan juga pengangguran. Isu jenayah juga menjadi kerisauan mereka. Isu kenaikan harga barang juga menjadi kerisauan mereka. Jadi, isu kosar hidup itu di uh, sempurna. Ini pula di Kuching, uh, Bandar Kuching, Parlimen Bandar Kuching. Isu gaji menjadi uh, top of the mind. Isu jenayah dan juga isu kenaikan harga barang dan kosar hidup. Kalau di Kuching ini, responden adalah uh, mereka yang bergaji ataupun berpendapatan sekitar antara uh, RM2,000 hingga RM3,000. Dan seterusnya, kita juga uh, buat kajian di, di Parlimen Petrajaya. Uh, top of the mind, isu pendidikan. Kedua, isu gaji dan peluang pekerjaan. Dan ketiga, isu jenayah dan keselamatan. Isu kenaikan uh, harga barang dan kosar hidup jatuh di tangga kelima. Dan kalau kita tengok responden pula di kawasan uh, Parlimen Petrajaya ini, mereka adalah tergolong dalam kategori uh, individu yang berpendapatan, berpendapatan antara RM1,000 hingga RM10,000. Jadi, julat responden di sini agak luas. Zul. Terima kasih Eki atas, pandang, atas, atas data-data yang dikongsikan itu. Uh, saya pasti itu akan dicerap ataupun akan didiskusikan dengan lebih mendetail dan dari lebih mendalam selepas ini kerana kita nak berhenti dari seketika dahulu kerana Prof kita nak cerita mengenai Sabah dan Sarawak ini menarik untuk dibincangkan kerana B40 ini kalau dalam konteks Malaysia Timur itu ada sesuatu perkara yang kita perlu lihat dan juga kita nak tahu juga ada perkara-perkara lain seperti keselarasan harga dan sebagainya itu perlu diambil kira itu kita bincang selepas ini kita berhenti lihat seketika dahulu.
Malaysia Milik 2018 dan rakan-rakan saya sudah pun keluar dan juga sudah pun berkelana di seluruh Malaysia dari Perlis sehinggalah ke Sabah untuk mengikut dan juga mendengar denyut nadi dan juga cerita rakyat yang perlu anda kongsikan bersama kami di Esra Wain. Malah daripada itu, kami juga mendapat kerjasama daripada pihak Sinar Harian untuk bersama berkongsi dan juga melakukan kerjasama strategik untuk mendengar dan juga mendapatkan perkembangan terkini dari anda di lapangan dan di bawah sana. Tadi, Syafiq Johari berkongsikan data mengenai bagaimanakah cost of living ataupun kos sara hidup masyarakat khususnya di empat kawasan parlimen di Sabah dan di Sarawak. Penampang sempurna Bandar Kuching dan juga di Petrajaya. Prof, ini sesuatu yang dekat dengan kajian Prof. Berasal daripada Borneo, daripada Betul. Sarawak dan lebih memahami bagaimana sosial budaya masyarakat di sana Betul. dan juga memahami juga daripada aspek ekonomi B40 itu sendiri. Tadi kita bercerita mengenai bagaimana sebenarnya kalau kelompok masyarakat di Sarawak itu lebih ramai kalau dilihat kepada 10 tahun atau 20 tahun lepas mereka berhijrah ke negeri Johor contohnya Betul. untuk bekerja di kilang-kilang ataupun di kawasan industri sana dan ini tidak terkecuali bagi anak-anak muda di Sabah contohnya dan ini zaman sudah berubah dan juga kalau kita mengukur kepada kemahuan mereka mereka mahukan peluang pekerjaan itu sempurna contohnya kita rasakan mereka merasakan bahawa uh, isu jenayah atau keselamatan dominan tapi mereka mahukan gaji lebih tinggi dan juga peluang pendapatan yang lebih meluas Pandangan dan juga kita memahaminya bagaimana? Saya tertarik ya dengan apa yang apa yang data yang dipersembahkan oleh hmm. kajian oleh UM ini. Dia tidak lari daripada apa yang yang biasa kami. Walaupun kalau kita tidak membuat kajian, cuma mungkin urutan itu hmm. yang berbeza. Ya. Perkara yang saya nampak dua perkara besar yang disebut di sini, iaitu mencari peluang hmm. dan satu dari keselamatan. Yang menarik hmm. itu keselamatan. Hmm. Tapi saya akan memberi fokus kepada uh, ekonomi lagi, iaitu hmm. tentang uh, pendapatan. Nah, saya ada empat data yang saya ingin kongsikan dulu uh -huh. untuk menjawab soalan mengapa orang Sabah dan Sarawak yang negar, negerinya yang begitu kaya, Sumber kalau banyak. sumbernya banyak, kita yang, yang, yang sering terngiang-ngiang dalam kepala saya, kenapa dia perlu pergi ke Semenanjung termasuk uh -huh. diri saya? Okay? <laughs> ada orang kata saya ini ibuan murtad lah sebab dia meninggalkan negeri saya. Duduk di Bangi. Uh, uh, duduk di Bangi. Pada, pada masa itu memang pada ke saya dulu uh -huh. memang tidak ada universiti. Uh -huh. so, jadi balik pada soalan tu. Soalan yang paling besar sekarang yang kita tanya, mengapa anak-anak dari Sabah dan Sarawak sampai berhijrah ke Semenanjung? Sedangkan jadi dia menunjukkan beberapa perkara. Satu ialah menunjukkan faktor tarikan dia. Uh -huh. Memang di, di Semenanjung dah disebut tadi di Johor, ya, kalau ada yang mengatakan sekitar 30 ribu rakyat daripada Sabah, Sarawak sebenarnya, uh -huh. orang Dayak, ya, orang Dayak, bukan orang Melayu, uh -huh. yang menetap di Johor dan menjadikan Johor sebagai tempat dia eh, tapi dia masih mengekal diri dia orang daya. Nah, yeah. kita akan bertanya kenapa? Okey, tak daya tarikannya pasti ialah upah yang tinggi sama ada di Johor ataupun peluang yang diberikan di untuk bekerja di Singapura mm. dan kita tahu dah dolar dan sebagainya. Mm. Itu faktor tarikan, itu menarik. Mm. Tapi kita jangan lupa faktor tolakan. Faktor yang menolak mereka menyebabkan mereka kenapa mereka pergi? Keluar daripada sebuah negeri yang begitu kaya dengan sumber dan sebagainya. Mm. Jadi maknanya uh, sebelum ini Uh, tanggapan anak-anak muda ini atau mereka yang berhijrah ini ialah uh, di sana adalah peluang. Sebab di sini apa yang boleh saya kerja? Hmm. Kemahiran saya tak ada. Kalau dulu saya boleh bergantung kepada balak. Hmm. Now balak, sebab kerja balak, dia memerlukan uh, tahap pendidikan yang sangat rendah. Hmm. Dan ini yang menyebabkan anak-anak daya hmm. yang di, 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 di pendalaman ini tak nak kerja uh, tak nak sekolah tinggi-tinggi. Hmm. Sebab kerja balak dah jam 6, boleh dah gaji hmm. 2,000. Nah, itu fakta tolakan, semua itu dah tak ada. Jadi tanah pun sukar untuk diusahakan. Jadi saya rasa ya, apa yang berlaku sekarang, kedua-dua faktor tolakan dan tarikan ini betul-betul menyebabkan mereka berhijrah. Dan saya nak kaitkan dengan pembangunan di Sabah dan Sarawak. Negeri kaya, dua-dua negeri itu kaya, macam negeri-negeri lain. Ya. Tapi apa kita lihat, ya, kita tengok kadar upah minimum. Hmm. Kita di Sarawak, kadar upah minimum dan Sabah 980. Okay. Di Semenanjung 1000. Hmm. Jadi kita pun pelik. Kos hidup di Sabah Sarawak tinggi, tapi kenapa berbeza. berbeza? Itu satu. Kedua lagi ialah dari segi pendapatan minimum. Saya ada median, median, median. income. Sabah dengan Sarawak terkejut saya. Dia jauh lebih rendah daripada pendapatan uh, idekol penengah median. Hmm. Iaitu kalau di Malaysia 4585 hmm. penengah di di, di, di Malaysia. Malaysia. Okay, you tengok di Sarawak 4163, hmm. di Sabah 4110. Nah banding dengan Kuala Lumpur yang tertinggi 90. Terlalu jauh untuk dia. Terlalu jauh. Kalau lumpur apa ada sumbernya <laughs> kalau kita tinggal. Yang satu lagi saya nak kongsikan, kalau dari segi data UNICEF mengatakan kadar kemiskinan, orang asli 34%, orang Sabah 20.2%, yang miskin dan yang Sarawak kita rendahlah 7.3%. 
Jadi angka-angka ini menunjukkan bahawa memang ada kewajaran yang kegusaran di kalangan masyarakat Sabah dan Sarawak yang ada yang bertanya apa faedah kita memasuki satu uh, federasi yang dulunya menjanjikan kita akan sama rata. Hmm. Ah itu itu perlu kita jawab. Itu perlu kita jawab tapi kita perlu bincangkan kena berhenti lihat dahulu minum air sikit dulu. Okey okey kena minum ni. Saya nak berhenti lihat buat kali terakhir. Selepas ini kita nak bercerita bahawa dalam aspek ekonomi dan juga rakyat contohnya benar kita akan taburkan segala data dan juga statistik akan tapi sebagaimana perbincangan kita petang tadi apabila turun di lapangan turun di bawah sana mereka hanya membawakan peluang mereka bukanlah masyarakat atau rakyat kita bukanlah jenis malas mereka hendak berdaya saing terutama mereka yang berada di golongan B40 ini kemahiran kita boleh beri ini era digital ada program-program yang seumpamanya untuk mereka tapi dalam konteks Sabah dan Sarawak mungkin sedikit berbeza itu kita bincang selepas ini Okay, kita di blok terakhir agenda awal ni fokus masih lagi pada golongan B40 seluruh kesah mereka seluruh kesah anda kami dengar dan bagaimana isu anda dapat diselesaikan oleh bakal-bakal YB yang menabur janji untuk mendapat undi anda pada PRI ke-14 ini Prof, tadi kita ya. bercerita mengenai B40 ini antara solusi yang dikatakan dapat membawa mereka keluar dan meningkatkan ekonomi mereka tambah pendapatan ialah dengan adanya kemahiran dengan adanya uh, latihan-latihan teknikal contohnya dengan adanya program-program seperti e-rezeki ini terbukti dapat menambah pendapatan mereka dengan cara yang lebih mudah akan tetapi dalam konteks kalau semudah kita ambil konteks Sabah dan Sarawak mm-hmm. itu tidak semudah dilakukan Betul. ada college community di tempat-tempat tertentu akan tetapi modulnya mungkin tidak sesuai untuk lokal pemahaman masyarakat setempat dan ini tidak membantu mereka untuk berjaya naik ke atas dalam aspek itu bagaimana sebenarnya penyelesaian B40 ini tidak boleh dilihat hanya untuk mendapat KPI untuk me, untuk untuk kita taburkan sebegitu saja tapi perlukan spesifik dan juga perlukan diperincian yang jelas dan ahli wakil rakyat di masa akan datang perlu perjuangkan perkara ini terima kasih Zul ini satu kata orang macam menyolok salang te, salang uh, sarang tebuan ha, tapi uh, jangan uh, sengat prof uh, uh, tak 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 sengat <laughs> saya suka soalan tu sebab bagi saya ini memberi ruang untuk saya membicarakan tentang apa yang yang sering saya bincangkan eh, semenjak saya menjalankan penyelidikan itu pertama sekali ialah dari segi dasar kerajaan. Hmm. Saya memang tidak menafikan dan tulisan saya memang kalau kita tengok tulisan saya sering mengatakan bahawa kerajaan memang telah membuat banyak-banyak perkara. Tetapi apabila kita nak melihat dari segi keberkesanan dia antara perkara-perkara yang kami kenal pasti yang penyelidik seperti saya yang mengenal pasti kebanyakan program ini ataupun pendekatan dasarnya ialah lebih bersifat dia macam Panadol. Uh-huh. You pening kepala pun bagi ubat tu, uh-huh. sakit kaki you terseliuh pun uh-huh. bagi ubat tu. Jadi apa yang dirasa ini saya menceritakan umum ya, bukan uh-huh. hanya mengatakan sekarang. Tapi yang umum yang telah kita lihat iaitu apabila kita melihat kemiskinan di ataupun kemunduran di Sabah dan Sarawak, maka menggunakan pendekatan yang digunakan di Semenanjung. Uh-huh. Cuba menyelesaikan masalah itu dengan meletakkan diri Sabah dan Sarawak. Tetapi Sabah dengan Sarawak status dan juga kedudukan Sabah dengan Sarawak itu begitu jauh kalau kita lihat ya. Uh, saya kena menyatakan bahawa uh, Ayah Amok Bormat, Perdana Menteri kita yang ini memang dia lebih 50 kali datang ke Sarawak dan ini saya rasa kami amat menghargai. Tetapi pembangunan kami tidak i, tidak setimpal dengan apa yang kita lihat itu. Hmm. Jadi bermaknanya uh, dia kata kalau kita nak lonjak, dia bukan lagi lonjak, dia memang lompat kijang yang tinggi. <laughs> dan ini memerlukan bajet yang sangat tinggi. Hmm. Dia tidak hanya cukup hanya kita menjanjikan uh, 
10 bilion tu tak ada benda. Uh-huh. Sekadar untuk buat uh, apa kata orang pen Borneo tu tak uh-huh. ada benda. Jadi apa yang kita perlukan betul apa yang dicakapkan tadi yang dikatakan iaitu kemahiran. Sebab BRIM saja dia boleh membantu yang golongan berpendapatan rendah tapi dia tidak dapat melonjakkan mereka keluar uh-huh. daripada kedudukan mereka. Nah, saya balik kepada uh, uh, yang disebutkan tadi tadi apa tadi? Uh, 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 Tivet, eh, bukan Tivet, uh, community, community college. Yeah. Memang di kebanyakan tempat itu uh-huh. sudah ada community uh-huh. college. Tapi kalau you tengok modul dia dia adalah satu modul yang agak standard hmm. yang agak standard ya. Contoh saya pergi ke. Contoh kalau kawasan itu adalah kawasan uh, petani yang menanam padi ya, padi padi bukit, padi huma dan sebagainya. Community college, ada tak mereka mempunyai kemahiran untuk membantu mereka? Ni saya ada masalah ni dekat padi bukit saya hmm. ni. Dia kena entah apa serangga. Sebab modul dia adalah modul yang standard, yang best standard. Jadi saya lebih melihat uh, dalam, uh, dalam saya melihat dalam usaha kita nak membandarkan luar bandar seperti yang dihasratkan oleh kementerian kita nak melihat bahawa dia mesti penyelesaian tu mesti spesifik kepada kawasan contoh di kawasan mukah di kawasan beladin nampaknya kawasan uh, bukan beladin lah di kawasan pesisir hmm. dia, dia keusahaan dia tidak boleh yang cerita tempat p yang kita biasa dalam kelas hmm. mungkin dia memerlukan apa bagaimana nak membantu ni nelayan miskin ni macam mana dia nak menyelesaikan masalah dia ada tak orang nak bantu dia macam mana bot dia Akhirnya dia pergi ke mana? Uh-huh. Dia pergi ke kedai toke. Uh-huh. Sedangkan depan dia tu kita Adil. congok mungkin uh-huh. institut. Mungkin Tibet, uh-huh. mungkin Unimas, uh-huh. mungkin mana-mana. Uh-huh. Prof, saya mungkin dalam konteks Malaysia keseluruhannya, saya okay. ada satu minit saja lebih kurang okay. kalau dapat diringkaskan. Uh, Bagaimana kita nak melihat bahawa ini musim pilihan raya, Betul. isu kos sara hidup, isu B40 dilaungkan baik, baik daripada belah mana-mana sekalipun. Akan tapi sebagai rakyat bagaimana kita melakukan penilaian Betul. Apa yang kita mahukan Apa bagaimana kita nak merasakan bahawa kita dibela dari sudut mana contohnya Dalam sesi minit Prof Okey kita ada dua cara uh-huh. eh, Dalam economics you ada yang kita rotan uh-huh. uh, Dan satu lagi ialah insentif uh-huh. okay. Apa yang telah berlaku sekarang sebab kita ada satu minit Yang di rotan tu maksudnya kita dah apa ni cukai uh-huh. GST adalah satu bentuk Uh, bagi bagi rakyat alamak ini kita kena bayar hmm. GST 6%. Memang rakyat belum bayar. Semua, uh, semua kena. Okey. Dan yang satu lagi ialah apa? Subsidi. Hmm. Subsidi ditarik. Lagilah double double burden. Hmm. Now, yang ketiga yang bagi saya yang lebih berat lagi di mana YB kena tangani ialah bagaimana nak menjelaskan kepada rakyat pertumbuhan ekonomi 5.9% kita pun laungkan data saya kesian uh, uh, yang menteri-menteri ini semua men- 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 menabur ini positif, ah, ini bagus. Oh, positif tetapi yang di bawah berkata pergi ke pasar ikan mm. pergi tengok harga barang kami mengkaji kajian kami menunjukkan bahawa harga barangan sudah meningkat antara 13 hingga 30% mm. itu yang secara umum dia akibat daripada peningkatan harga ni harga minyak mm. harga tol mm. harga dia yang lain-lain saya tak nak sebut mm. jadi tanggungjawab YB ialah Bagaimana untuk memastikan rakyat tidak merasakan bahawa benda itu boleh diterjemahkan dan mereka boleh merasai kesan pertumbuhan itu melalui pekerjaan, peningkatan pendapatan dan bagaimana nak mengurus ini. Kekayaan negara ini banyak ni. Semua orang tahu apa hasil GST. Tapi saya tak rasa. Okey, itu kita kena kongsi lagi. Prof kena datang semula di Esra Awal ini untuk bincangkan platform banyak lagi untuk kita bincangkan. Terima kasih kepada Prof Medel Medel Berma kerana sudah bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, cerita anda kami dengar di Esra Awal ini. Teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Dan juga jangan lupa terus ke media sosial kami dan juga di platform digital kami di malaysiamemilih.com untuk mengikuti segala perkembangan terkini segala data dan juga segala cerita yang ini yang raya umum ke-14 sekian saja Assalamualaikum dan salam sejahtera kita jumpa lagi nanti terima kasih Thank you very much Prof.